ഹലോ മക്കളെ റീപ്പിംഗ് ഗോൾഡ് ഫ്രം സോയിൽ അഥവാ മണ്ണിൽ നിന്ന് പൊന്ന് വിളയിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മിസ് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തവണ മിസ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചു തരുന്ന പോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഓണം എക്സാമിന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് മിസ് ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് മിസ് കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ മിസ് ആക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണിച്ചു തരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ മിസ് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടി മുന്നേ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസേഴ്സ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം റെഡി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ ഫേഴ്സത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം എന്നാണ് അനലൈസ് ദ പിക്ചർ ഗിവൺ ബിലോ ഇവിടെ ഈ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടില്ലേ ഈ ഒരു പിക്ചർ അനലൈസ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇതൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത് എന്താണ് ഇത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ സിന്താസിസ് അഥവാ പ്രകാശ സംശ്ലേഷം നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നെയിം എ ബി ആൻഡ് സി ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അതായത് എന്താണ് മക്കളെ ഇവിടെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാകുന്ന എ ബി സി എന്നീ ഘടകങ്ങൾ ഇവിടെ എ ബി സി ഇടാൻ മറന്നാട്ടെ എ ബി സി എന്നീ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് എഴുതുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്കറിയാം ഈ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം അവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വേണം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വേണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് വേണം വാട്ടർ വേണം അല്ലേ ജലം വേണം അതൊക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ആരുടെ ഒക്കെ പ്രസൻസിലാ സൺലൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ സൂര്യപ്രകാശം സൺലൈറ്റ് അഥവാ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ആരും വേണം ഹരിതകം അല്ലെ അഥവാ ക്ലോറോഫിൽ ക്ലോറോഫിൽ അഥവാ ഹരിതകത്തിൻ്റെയും പ്രസൻസിലാണ് അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നത് അത് ആ മാറിയിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസും ഗ്ലൂക്കോസും പ്ലസ് ഓക്സിജനും ആയിട്ട് മാറുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അഥവാ നമ്മുടെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നതിൻ്റെ രാസസമവാക്യം അഥവാ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആർക്ക് വേണം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും വേണം സൺലൈറ്റും വേണം ക്ലോറോഫിലും വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർക്കൊക്കെയാണ് നമുക്കിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്താനായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് എ ബി സി എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് മക്കളെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്മുടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് അവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് അല്ലേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ദെൻ ബി എന്നാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ബി ഇലകളിൽ ഇലകളിൽ നേരെയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇലകളിൽ എന്താ കാണുന്നത് ഇലകളിലാണ് ഇലകൾക്ക് പച്ച നിറം കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലേ ആര് ഹരിതകം എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ക്ലോറോഫിൽ അവരാണ് ഈ സൂര്യപ്രകാശത്തിന് വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അവിടെ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഹരിതകം 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 അഥവാ ക്ലോറോഫിൽ ക്ലോറോഫിൽ തെൻ അടുത്തത് സി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ദേ മണ്ണിൽ വേരാണ് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലേ വേര് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും വേരിലൂടെയാണ് ജലവും ലവണങ്ങളൊക്കെ എത്തുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അതെന്തായിരിക്കും ജലമായിരിക്കും അതോ വാട്ടർ വാട്ടർ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ എ ബി സി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഭൂമിയിൽ ജീവികളുടെ നിലനിൽപ്പിന് സഹായകരമായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഈ പ്രസ്താവനയോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് വിശദമാക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു എന്താണ് ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർക്ക് കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്താണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഫോർ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഓൺ എർത്ത് ഡു യു അഗ്രി വിത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈ അപ്പം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നിലനിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ നമുക്ക് ഈ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അഥവാ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടന്നേ മതിയാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ എന്ത് എന്താണ് അതിന് കാരണം എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അതിന് റീസൺ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്കറിയാമല്ലേ ആ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതണം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയും യെസ് യോജിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ എഴുതാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ബിക്കോസ
നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അഥവാ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് വഴിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫുഡ് കിട്ടാനായിട്ട് അല്ലേ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ വളരെ ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് എഴുതുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഫോട്ടോ സിന്തസിസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് എഴുതാനോ പറ്റാം ആ നമുക്കറിയാലേ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് വഴിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ എന്താ പറയാ ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ ഫോർ ദ റിലീസ് ഓഫ് റിലീസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ്റെ റിലീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ നമുക്ക് അല്ലെ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് പ്രോസസ്സ് ആവശ്യമാണ് ഈ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ വളരെയധികം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ എന്തായാലും അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം സോ സോ ഓൾ ഓർഗാനിസം ഓൺ എർത്ത് depends upon plants and അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ എല്ലാ പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിനും ഡിപെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തും കൂടെ എഴുതാം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും അല്ലെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഈ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയേനെ അല്ലേ അതിന് അതിന് അവലംബിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും വസിച്ചു പോരുന്നത് ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ അതിന് ആൻസർ എഴുതാനായിട്ട് ഓക്കെ ദെൻ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത വശ്യം എന്ത് ചെയ്യും തരികയാണ് ഓക്കെ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ഹു ഈസ് ആൻ എൻഡോ സൾഫൻ വിക്റ്റിൻ ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു എൻഡോ സൾഫാൻ ബാധ്യതയായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ബേബിയുടെ ഒരു പിക്ചറാണ് ഇത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സജസ്റ്റ് എ മെത്തേഡ് ടു അവോയ്ഡ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ അപ്പം നമുക്കറിയാം എൻഡോ സൾഫാനൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആണ് അല്ലേ ആ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് കാരണമാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് കുറേ പല തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള കാരണം ഉണ്ടായി അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് മൂലമുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാം എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അല്ലേ അല്ലേ ആ യെസ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം യൂസ് ഓഫ് യൂസ് ഓഫ് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അഥവാ ജൈവ കീട നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കുക എന്നുള്ളത് എഴുതിയാൽ മതി ദൻ അടുത്തത് സജസ്റ്റ് എനി ടു പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ ദ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ ഓഫ് സ്കൂൾസ് നമുക്ക് രണ്ട് കീട നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ അതെങ്ങനെ വേണം ജൈവ കീട നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അതെ നമുക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന രണ്ട് ജൈവ കീട നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ പറയാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ അല്ലേ ഏതൊക്കെ പറയാം ഒന്നില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൊബാക്കോ ഡിക്കോക്ഷൻ പറഞ്ഞുകൂടെ പുകയില കഷായം ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്താം ടൊബാക്കോ ഡിക്കോക്ഷൻ എഴുതാം ടൊബാക്കോ ഡിക്കോക്ഷൻ അഥവാ പുകയില കഷായം എഴുതാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആ നീം കേക്ക് നീം കേക്ക് നീം കേക്ക് അഥവാ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് അതൊക്കെ നമുക്ക് അതിന് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നീം ഓയിൽ എമൽഷൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് ഡിസ്ക്രൈബ് എനി വൺ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാമല്ലോ ഏതായാലും പറയാമല്ലോ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടുബാക്കോ ഡിക്കോക്ഷൻ അതെന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് ആ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും കീടങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ചെടികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ
വെച്ചിട്ട് അതിനെ നല്ലോണം എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ നല്ലോണം ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ അത് ബാക്കിയുള്ള ചെടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാറായിട്ട് അങ്ങനെ വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പുകയില കഷായം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കീലകളിലൊക്കെ വരുന്ന കീടങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അവിടെ എഴുതാം ക്ലിയർ റെഡി ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദേ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹരിത വിദ്യാലയ പ്രോഗ്രാം ദ സ്കൂൾ ഹാസ് ഡിസൈഡ് ടു മേക്ക് എ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ ഹരിത ക്ലബ് മെമ്പേഴ്സ് ബിഗിൻ ടു പ്രിപ്പയർ എ ടേബിൾ ഓഫ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി സീഡ്സ് അപ്പം എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹരിത വിദ്യാലയ പരിപാടിയുടെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് എന്താണ് സ്കൂളിൽ ഒരു പച്ചക്കറി തോട്ടം നിർമ്മിക്കുവാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു ഗുണമേന്മയുള്ള സങ്കരി ഇനം പച്ചക്കറി വിത്തുകളുടെ പട്ടിക ഹരിത ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുവാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു അപ്പം നല്ല നല്ല അല്ലെ നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള നല്ല സങ്കരി ഇനം വിത്തുകളാണ് ഇവർ നോക്കുന്നത് അല്ലെ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി സീഡ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാലോ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള ദേ ഓരോന്നിൻ്റെയും സങ്കരി ഇനം വെറൈറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാലോ അപ്പം ദേ ഇതേ ബ്രിഞ്ചാലുണ്ട് ബ്രിഞ്ചാലിൻ്റെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി സീഡ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്ന് ദേ സൂര്യ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എന്തും കൂടെ കൊടുക്കാം നമുക്ക് കുറേ പേരുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേരുകൾ കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ മിസ്സിപ്പം തൽക്കാലത്തിന് ശ്വേത എന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള പേരുകൾ കൊടുക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ പഠിച്ച പേരുകൾ കൊടുക്കണം കേട്ടോ സൂര്യ ശ്വേത ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ വഴുതനയുടെ ബ്രിഞ്ചാളിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള സങ്കരയിനം വെറൈറ്റീസ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അടുത്തത് ഉജ്ജ്വല ജ്വാലാമുഖി ഇതൊക്കെ ആരുടെ വെറൈറ്റി ആണ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ചില്ലി പച്ചമുളകിൻ്റെ ഗ്രീൻ ചില്ലിയുടെ വെറൈറ്റി ആണ് ഇതിനടുത്തത് പി പ്ലാന്റിന്റെ വെറൈറ്റി ആണ് ഇതൊക്കെ ലോല മാലിക ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് ലോല മാലിക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പി പ്ലാന്റിന്റെ അല്ലെ പയർ വർഗ ചെടിയുടെ വെറൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനടുത്തത് ലേഡീസ് ഫിംഗർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അർക്ക അനാമിക ഇതൊക്കെ എന്താണ് എസ് കിരൺ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ലേഡീസ് ഫിംഗറിന്റെ വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഇതിനിവിടെ മുക്തി അനക എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ആരുടെ വെറൈറ്റി ആണ് നമ്മുടെ തക്കാളിയുടെ അല്ലെ ടുമാറ്റോ ടൊമാറ്റോ അഥവാ തക്കാളിയുടെ വെറൈറ്റി ആണ് എന്ത് മുക്തി അനക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇത്തവണ നമ്മുടെ ഓണം എക്സാമിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ ചെയ്യാവുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഓക്കെ ആണോ അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് അഥവാ തെങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ മിസ് പറഞ്ഞു തരാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ മിസ് ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്ത് തരുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് കോക്കനട്ട് അഥവാ നമ്മുടെ തെങ്ങ് തെങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി ഓക്കെ തെങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി അഥവാ സങ്കരീനം അതിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ മൂന്ന് പേരുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേത് പേരായാലും കുഴപ്പമില്ല അതിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൽ ഓക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആരും മറക്കാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലവണ്ണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ലൈക്കൊക്കെ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നല്ല കമൻസൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്സും നമുക്ക് ഒക്കെ ഒത്തിരി സന്തോഷമായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വ